Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a explicar cómo hago hojas de colección para meter cupones de la 11 o cupones de lotería. Estas hojas salen muy baratas, mucho más que las que venden. Hay gente que coleccionamos pues cupones en este caso de la 11, billetes de lotería, etcétera, etcétera. Venden hojas en el mercado para meter todo este tipo de colecciones. Lo que pasa que la verdad es que son bastante caras, bueno, son a 30 o 40 céntimos cada hoja. Yo lo que hago es comprar fundas normales o de papel a 4 y lo que hago es hacerme mis propias hojas. Ahora os voy a explicar cómo se hace el proceso. Me he hecho varias plantillas con la forma que quiero que tenga eh, la hoja final para meter los cupones de colección. He marcado aquí los agujeros de la hoja, las perforaciones, para que me coincida la hoja en su posición. Y ahora lo que hago es con un soldador de los de electrónica, cuidado que no se mueva la hoja, pues marco cada una de las líneas. Automáticamente el plástico superior y el inferior se quedan fundidos uno con otro y se van haciendo los huecos que necesito. Marco todas las líneas. Esa es la última. Es importante que utilicéis una regla metálica para que el soldador no queme las normales que son de plástico. Imagino que eso ya lo sabíais, pero por si acaso a alguien se le ocurre, pues que no haga esto con una regla de plástico. Y podéis comprobar cómo esto queda perfectamente pegado uno con otro. ¿Eh? Una cosa importante a tener en cuenta para hacer estas hojas, después de la experiencia que llevo años haciéndolas, es que la hoja sea lo más transparente posible y que sea gordita. Porque hay algunas hojas que venden en algunos comercios que son bastante flojas y esto pues se desmorona. Entonces, cuanto más gordito sea el plástico, mejor nos va a quedar el resultado final. Bueno, yo por aquí puedo meter perfectamente los cupones, pero claro, aquí no. Entonces esto es lo que más cuidado hay que tener, es la parte más delicada, puesto que tengo que coger un cóter, tengo que coger un cúter al que le he partido hace muy poquito la cuchilla para que esté la hoja totalmente nueva. Y esto hay que practicar porque me puedo cargar la hoja. Lo que tengo que hacer es abrir la hoja con una ligera presión para cortar el plástico de encima, pero no el de abajo. Ya digo que es el proceso más delicado. Entonces esto queda de esta manera. Voy comprobando que todos abren, pero el de abajo no está roto. Igualmente que hacíamos en el caso anterior, pues yo puedo meter aquí mi otro cupón. El hacer una hoja, soldar primero una hoja, cortarla, soldar otra hoja, cortarla, pues es un proceso mucho más lento que el soldar 10 y luego, una vez todas soldadas, pues recortarlas. Bueno, pues utilizando distintos formatos de hoja, pues aquí tengo yo como tengo mis colecciones. Además que estas hojas son muy buenas porque la tinta del tóner que tienen todos los cupones no se quedan pegadas, cosa que en las comerciales, pues hay muchas veces que esto se pega con el tiempo. Incluso he llegado a hacer hojas para tarjetas personalizadas, también nos pueden valer para calendarios, incluso para abonos transportes y billetes de metro. Bueno, aquí cada uno lo que quiera coleccionar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta. Y no os olvidéis suscribiros al canal para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.